Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua uh, Mungkin anda dalam perjalanan untuk pergi ke pejabat uh, Saya dah sampai ke pejabat So saya tengah nak breakfast sebenarnya um, <coughs> Tak ada apa-apa Cuma nak pagi ni uh, Nak remind Besok petang Seperti biasa Hari Selasa pukul 6 petang InsyaAllah uh, Saya akan um, bersama anda semua Untuk FB live Pukul 6 petang setiap selasa seperti biasa So sila uh, tinggalkan komen Ataupun bagi pandangan Ataupun bagi apa-apa saja input Supaya saya dapat uh, discuss apa yang Anda rasa nak tahu daripada saya Sepanjang uh, proses untuk anda um, Sepanjang anda menjalani PhD anda Okay, bismillahirrahmanirrahim um, So um, so kalau ada apa-apa um, nak tanya, nak tahu je Bukan perkara teknikal lah pasal PhD Macam um, benda-benda yang boleh membuatkan anda motivate ke apa Membuat anda stuck ke dalam PhD So boleh tinggalkan komen atau pendapat nak kita discuss besok um, Sebab uh, yelah saya pun supervisor So saya ada banyak, stud- ada pelbagai jenis student So ada student yang sangat uh, Cepat, cekap, ada student yang sederhana Ada student yang lemah So manusia ni berbeza <coughs> So bila ada student lemah Adalah satu cabaran pada saya Takkan saya nak let go student tu Takkan saya nak treat semua student sama kan Semua saya punya uh, PhD candidate sama tak Saya kena bagi treat dia orang Ikut dia orang punya kemampuan okay? Macam baru ni saya ada seorang student yang Agak lemah lah So saya kata saya ni dah masuk semester 2 um, You Oh, got those information Tapi saya tengok you punya critical writing ni Masih tak mm, Tak boleh capai At least tahap minimum yang saya harapkan Saya kata I, I don't know I feel bad about myself Saya kata because I'm As a supervisor I Sepatutnya I boleh bantu you uh, Sepatutnya I mesti mesti Bukan patut I mesti tangani masalah ni So this is what why we, we gonna need today Sebab selanjutnya saya akan jumpa student saya um, maksimum uh, perjumpaan yang saya akan bagi tahu kat student 2 jam lah, lebih daripada tu tak boleh dah Sebab it is taken, take too, too long time eh Tapi dengan student yang ni, masa tu saya uh, For the first time, kita meet lebih daripada 2 jam It's 3 hours So, saya kata, let's do this Okay, I know um, You having hard time to Information untuk info semua dat- Apa, info Literature review untuk problem statement semua ada Cuma, cara penulisan tu Tak strong lagi nak highlight kan problem tu yang sangat critical masalah tu tak strong lagi So what we should do, okay You tak pandai tulis bahasa Inggeris, tak apa saya pun tak pandai tulis bahasa Inggeris Saya kata dulu, okay Saya dulu, okay saya, kita buat macam ni Kalau bahasa Melayu, you nak cakap macam mana perkara ni, okay So kita cuba dulu, kita, tapi kita kena buat bahasa Melayu yang proper Contoh macam, uh, apa ya, okay disaster lah Saya tak ambil lah, saya tak ambil student saya punya topik lah Saya kata disaster um, bencana uh, bencana di Malaysia um, uh, nat- uh, Bencana semula jadi di Malaysia Yang paling tinggi dat- uh, Persentajnya ataupun statistiknya Datang daripada uh, Flood ataupun banji Banji adalah um, Berlaku pada musim-musim Monsun yang tertentu seperti uh, November hingga Januari uh, Terutama di kawasan pantai timur Atau negeri-negeri berikut Lepas tu ambillah otter sekian-sekian uh, Juga telah melihat kepada uh, Telah me, me, apa? Uh, Melihat negeri-negeri berikut Sebagai mencatatkan kejadian banji Yang paling kerap dengan uh, Mempunyai uh, kerosakan kepada Harta benda dan juga nyawa Dengan jumlah berikut-berikut Okay. So kita tulis dulu Kita buat struktur ayat yang kritikal Kalau tak pandai dalam bahasa Inggeris Tulis dalam bahasa Melayu dulu So macam mana dalam bahasa Melayu you nak cakap Saya kata You pun beritahu cakap. Okay tak nak Saya nak benda tu Dalam tulisan yang formal Macam mana you nak susun ayat tu Kita pun cakap Saya pun tulis Okay ni Google Translate dia begini You tengok Tak perfect Tapi at least okay Daripada yang kita tulis dalam bahasa Inggeris Okay let's do this Together we settle this You write in front of me you tak tahu saya bantu saya bagi ayat semua untuk critical writing penulisan ayat yang tu nak construct construct okay that is what i do sebab saya rasa sebab saya menganggap diri saya adalah pendidik sus 
Dia pendidik dia cikgu lah kan si emotional tak sebab Cuba bayangkan eh anak-anak anda, anak-anak kita kat sekolah dia lemah. Kita pun mengharapkan cikgu tu mendidik anak kita sama juga fair dengan anak orang lain. Kalau anak kita lemah so bantu dia identify kelemahan dia supaya dia boleh overcome kelemahan tu. Itu tugas pendidik lah. So saya harap semua pendidik buat benda yang sama. Tak kira lah you sekolah tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Jangan anggap semua orang boleh faham. Walaupun kita PhD, jangan anggap semua yang buat PhD semua terror. Semua tahu semua benda. Tidak. Ya? Saya pada tak suka kalau orang kata, <laughs> Selalu dulu asma saya, saya cakap, You kan buat PhD. Takkanlah you tak tahu. Yes, kalau saya tak tahu, saya tak tahu. Kan? <laughs> kan kita tahu semua benda. Okay, so. Um, um, untuk um, kelas yang akan datang ni, 16 Disember, khas, khas. Menerangkan pemahaman Macam mana nak carry literature Macam mana nak identify problem Yang isunya signifikan Macam mana nak construct problem statement So kalau anda rasa anda lemah Dan perlukan bantuan Sebab kelas saya ni saya lebih kepada Two way communication eh. Kita tak bukan datang dengar start. Saya bukan ajar menulis dalam bahasa Inggeris Para page tu tak Itu bulan Januari Itu saya panggil ada seorang uh, apa Bagus yang saya kenal Kenalan saya yang bagus Saya ajak dia untuk buat kelas Yang itu Dr. Wan Zumus ni akan buat on Januari Itu memang menulis dalam bahasa Inggeris Parapis and everything tak Untuk saya punya kelas 16 Disember ni Lebih kepada Pemahaman Macam mana nak Carry literature review Macam mana nak identify problem yang Isu-isu Lepas tu kita kenal pasti problem yang sangat signifikan Untuk kita worth To take taken into To become our study Macam mana nak construct theoretical development Macam mana nak construct concept development Conceptual development itu dalam kelas saya akan datang Klinik saya akan datang 16 Disember Sebab saya tak pakai kelas, saya pakai klinik Sebab tujuan saya untuk membantu anda Anda yang kena, dia macam You jumpa doktor lah, doktor you datang Doktor tanya, you makan apa You sakit macam mana, boleh sakit perut You makan apa semalam, uh, pukul berapa Berapa kali buang air, so kita in this sikit uh, That is what I do, okay Alright, so saya doakan yang baik-baik untuk anda Semoga apa saja yang datang Sepanjang anda PhD ni, insyaAllah dengan tekad anda, anda pasti buat jari maharumi. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.